English for teachers. English is shekhar, boy ganik podhuti, dabi, o basobota. Dabi, oniker onikichu. Kintu, dabi beshir bhagi, gobeshna lobdo, fall noi. Onikta, shudhui dabi. Shudhu, nijer bishash, oti bishash, abek tarito bishash, oboy ganik, o uddeshumulog dabi. শত শত ভাষা বিজ্ঞানী শত শত বছর গবেষণা করেও ভাষা লেখা ও শেখানোর কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা পথ বা পদ্ধতির সন্ধান দিতে পারেনি প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা শেখা ও শেখানোর জন্য কিছু শর্টকাট পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন কম বেশি ফলো পেয়েছেন কিন্তু কেউ এই দাবি করতে পারেননি যে ভাষা শেখার চূড়ান্ত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছেন এটা আংশিক সত্য হতে পারে কেউ এই দাবি করলে তাকে বা তাদেরকে আমি অংশিক সত্যবাদী ও অংশিক জ্ঞানী ছাড়া কিছুই বলবো না কিছু দাবি পড়ে দেখি চলুন এক ইংরেজি গ্রামার ও অনুবাদ অথবা ট্রান্সলেশন শিখতে পারলে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে সফলতা আসবে দুই ইংরেজি ভাষা শুধু ইংরেজি ভাষা দিয়েই শিখতে হবে মাতৃভাষার কোনো সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই তিন ইংরেজি শিখতে হলে শুধু রেকর্ডেড অডিও শুনুন শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করুন কোর্স করুন বলুন ব্যাস হয়ে গেল চার ইংরেজির কিছু নিয়ম মুখস্থ করুন ডিকশনারি মুখস্থ করুন কারণ নিয়ম ও শব্দ না শিখলে কিভাবে ইংরেজি শিখবেন ইংরেজি হল থার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বাংলা হল মাতৃভাষা তাই মাতৃভাষা দিয়ে থার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে ইংরেজি গান শুনুন মুভি অথবা কার্টুন দেখুন ইংলিশ খবরের কাগজ পড়ুন খুব ভালো ইংরেজি শিখতে পারবেন ছোটবেলা থেকে শিশুকে শুধু গ্রেডেড রিডিং প্র্যাকটিস করার সুযোগ দিন ঠিকই একদিন ইংরেজি শিখে যাবে আত ইংরেজি শিখতে চাইলে ইংরেজি ভাষাভাষীদের সাথে মিশুন কথা বলুন তাদের বোঝার চেষ্টা করুন আপনি সফল হবেনি নয় আগে লক্ষ্য স্থির করুন চেষ্টা চালিয়ে যান প্রতিদিন পঞ্চাশটি শব্দ শিখুন ডায়েরি লিখুন শিক্ষকের সহায়তা নিন হাল ছাড়বেন না একদিন সফল হবেনি দশ গ্রামার নিয়ম উচ্চারণ মুভি খবরের কাগজ ইংলিশ বক্তৃতা ইন্টারনেট অডিও ভিডিও ভিত্তিক পড়াশোনা এর সব কিছুই ব্যর্থ পদ্ধতি শুধু ইংরেজি বাক্যের অর্থ বুঝুন এতেই সব হয়ে যাবে এটাই ইংরেজি শেখার চূড়ান্ত পদ্ধতি মিস্টার ক্রাশন তার বইয়ে এই বিষয়টি কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট নামে অভিহিত করেছেন কোনো পদ্ধতি সামান্য কাজ করে উপরে দশটি দাবির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে কারণ এই পদ্ধতিগুলোর প্রবক্তাগণ অন্তত পদ দেখাতে পেরেছেন ধন্যবাদ তাদেরকে তবে আমি কারো কোনো পদ্ধতিকেই পরিপূর্ণ বলব না কেন আমরা মাতৃভাষা বাদে অন্য যে কোনো ভাষার শিখি নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে কখনো শখের বসে পদ্ধতি যাই হোক শেখার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকতে হবে পাগলের মতো পছন্দ করতে হবে শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে হবে অনুশীলনীর জন্য সময় দিতে হবে ঔষধ যতই ভালো হোক না কেন তা না খেলে যেমন রোগ ভালো হবে না তেমনই পদ্ধতি যতই ভালো হোক শিক্ষার্থী ভালো না হলে আগ্রহী না হলে ভাষা শেখা যাবে না তাই শেখানোর পদ্ধতি হতে হবে প্রশ্নাতীতভাবে খুবই আনন্দদায়ক আর এই আনন্দদায়ক শেখানো নিশ্চিত করতে পারেন একজন ভালো শিক্ষক তাই বলা হয় শিক্ষক হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ভালো শিক্ষক ছাড়া ভাষা শেখার সব আয়োজন ব্যর্থ হবেই লক্ষ্য করে থাকবেন যারা ইংরেজির মতো একটি ভাষা শিখতে চান তাদের বয়সের ভিন্নতা থাকে তাই আগ্রহ ও শেখার গতি প্রভাবিত হয় 
আর্থিক অবস্থার ভিন্নতা থাকে তাই বই কেনা টেকনোলজির ব্যবহারের সামর্থ্য প্রভাবিত হয় শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিন্নতা থাকে তাই নতুন কিছু বোঝার ক্ষমতা প্রভাবিত হয় ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিন্নতা থাকে তাই শেখার পরিবেশ ও প্রায়োগিক দিক প্রভাবিত হয় প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিন্নতা থাকে তাই শিক্ষার্থীর সিরিয়াসনেস প্রভাবিত হয় সিরিয়াসনেসের ভিন্নতা থাকে তাই চূড়ান্ত সফলতার ভিন্নতা হয় ইংরেজি ভাষার পূর্ব অর্জিত জ্ঞানের ভিন্নতা থাকে তাই কঠিন বিষয় বোঝার সামর্থ্য প্রভাবিত হয় শেখানোর পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়ানোর ভিন্নতা থাকে তাই কোর্স চালিয়ে যাবার আগ্রহে ভিন্নতা হয় এত ভিন্নতা আর একটি মাত্র পদ্ধতি কিভাবে সম্ভব আমরা দেখলাম ইংরেজি শেখা ও শেখানোর প্যারামিটার আসলে অনেকগুলো পঞ্চম শ্রেণীর একটি শিশু যেভাবে ইংরেজি শিখতে চাইবে ও যে পদ্ধতি পছন্দ করবে একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না কারণ এই দুইজন শিক্ষার্থীর বয়স ভিন্ন আগ্রহ ভিন্ন প্রয়োজন ভিন্ন জ্ঞানের গভীরতা ভিন্ন শেখার পদ্ধতি ভিন্ন সব রোগের ঔষধ কি প্যারাসিটামল হতে পারে না তা কিন্তু পারে না তদ্রূপ সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি মাত্র পদ্ধতি কাজ করে না পৃথিবীর যত শিক্ষার্থী আছে তাদের সবাই ভিন্ন পার্সোনালিটির হয়তো কিছু ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে মিল থাকতে পারে কোন শিক্ষার্থী পড়তে ভালোবাসে কেউ শুনতে ভালোবাসে কেউ দেখতে ভালোবাসে কেউ লিখতে ভালোবাসে আবার কেউ বলতে ভালোবাসে তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণিত কৌশল প্রয়োজন শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দিয়ে নতুন কিছু তাকে শিখতে দিতে হবে মোট কথা হল শিক্ষার্থীর মনে খুব আগ্রহ তৈরি করে দিতে হবে এটা পারলেই নব্বই পার্সেন্ট সফলতা চলে আসবে আপনার যেটি ভালো লাগে না তা কি আপনি করে মজা পান শুধু শিক্ষকই জানেন তার কোন শিক্ষার্থীর জন্য কোন মেথড প্রয়োজন তাই আবার বলবো শিক্ষকই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মেথড বা পদ্ধতি উপরের আলোচনা থেকে একটি ব্যাপার আমরা অনুধাবন করলাম যে একজন শিক্ষককে কতটা বেশি পারদর্শী সৎ পরিশ্রমী অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ পড়ুয়া আধুনিক ও জেদি হতে হবে জেদি কেন হতে হবে একজন ভালো শিক্ষক সর্বদাই চান যেন তার ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই সফল হোক আমাকে আপনি একজন জেদি শিক্ষক বলতে পারেন আমি মনে করি আমার ছাত্রছাত্রীরা ব্যর্থ হলে তো আমি নিজেই ব্যর্থ হয়ে গেলাম আর আমার ছাত্রছাত্রীরা তো আমারই প্রতিফলিত রশ্মি ইংরেজি শেখা ও শেখানো নিয়ে আমার পরামর্শ এখন যে কথাগুলো আমি বলবো তা পুরো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজে আসবে পুরো জাতি একটি সরল পথ পাবে শেষ পর্যন্ত সফল হবে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেয়ার ইজ নো শর্টকাট ওয়ে টু সাকসেস এক একজন শিক্ষার্থীর ইংরেজি ভাষার ভিন্ন ভিন্ন দিকের প্রয়োজন একজন নতুন গ্র্যাজুয়েট যিনি ব্যাংকার হতে চান তার যে ধরনের ইংরেজি লাগবে একজন এস এস সি পরীক্ষার্থীর সে ধরনের ইংরেজির দরকার নেই যে শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক পরীক্ষা দিয়ে বাইরে পড়াশোনা করতে যাবে আর পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করা একজন চাকরি প্রার্থীর একই ইংরেজির দরকার হয় না তাই সবার আগে ঠিক করতে হবে আমার কি ধরনের ইংরেজি প্রয়োজন এরপর দেখতে হবে ইংরেজি ভাষার কতটুকু জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বা বড় একজন লেখক আন্তর্জাতিক একটি পরীক্ষাতে আয়লস কম স্কোর করতে পারেন এর মানে এই নয় যে ওই শিক্ষক মহোদয় ইংরেজি জানেন না আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি একজন বিসিএস ক্যাডার ইংরেজি শুনে খুব ভালো বুঝতে পারেন বিদেশিদের ইংরেজি শুনে পুরোটাই বোঝেন 
ইংলিশ মুভি ও গান শুনে বলছেন কিন্তু ওই ব্যক্তি আয়েলস ভালো স্কোর নাও করতে পারেন নিজেকে এত ছোট মনে করার দরকার নেই আপনি যদি মাত্র এসএসসি পাশ হয়ে থাকেন তাহলেই আপনি হাজার হাজার ইংরেজি শব্দের অর্থ জানেন অন্যরা ইংরেজি বললে শুনে বুঝতে পারেন কিন্তু বলতে পারেন না পড়তে পারেন কিন্তু লিখতে পারেন না দুই একটি কঠিন ইংরেজি বাক্যের বাংলা অর্থ না বুঝলে এত ভয় পাওয়ার কিছুই নেই যে আপনি কিছুই জানেন না আমি আজ আপনাকে ইংরেজি শেখার সঠিক ও সফল পদ্ধতি বলে দেব ইনশাল্লাহ আপনি শুধু নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন দৃঢ় বিশ্বাস যে কোনো ভাষা শেখার স্রষ্টা প্রদত্ত একটি পদ্ধতি আছে সেটাই আজ আমরা জানব এই পদ্ধতির বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই এটি আমার পদ্ধতি নয় মহান স্রষ্টা নিজেই এই পদ্ধতির প্রবক্তা এই পদ্ধতিটি আপনার খুব পরিচিত আপনি হাজারো সফল শিক্ষার্থীকে দেখেছেন প্রতিটি মানব শিশুই একটি কমপ্লেক্স মেশিন একটি শিশুর বেড়ে ওঠা আপনি দেখেছেন আর ধীরে ধীরে কথা বলা পড়া ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির স্তরগুলো আপনি অনেকবার দেখেছেন ইংরেজি শিখতে হলে ঠিক ওই পদ্ধতিগুলোই আপনাকে অনুসরণ করতে হবে একটি শিশু প্রথম এক বছর শুধু শুনতে থাকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দুই একটি শব্দ দিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করে এরপর না বুঝেই ছবি দেখে পড়ার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত লিখতে শেখে দেখেছে নিশ্চয়ই শিশুটি প্রথম শোনে নোয়াখালী এলাকার শিশু নোয়াখালীর উচ্চারণ শেখে বরিশালের শিশু বরিশালের উচ্চারণ সিলেটের শিশু সিলেটের উচ্চারণ শেখে কেন আমাদের বলার নির্ভর করে সোনার উপর সোনা হচ্ছে ইনপুট আর বলা হচ্ছে আউটপুট তাহলে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে হলে কি করতে হবে আপনি বলুন তো হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন শুনতে হবে কি শুনতে হবে ধ্বনি শব্দ বাক্য শুদ্ধ উচ্চারণে শুনতে হবে আপনার লেভেল অনুযায়ী শুনতে হবে শুধু বাক্যের অর্থ বুঝতে চাইলে স্পোকেন ইংলিশ শেখা হবে না ইংলিশ সাউন্ডস আয়ত্ত করুন ইংলিশ গান শুনুন মুখে আওড়াতে থাকুন ইংলিশ মুভি দেখুন থামিয়ে থামিয়ে ঠিক ওদের মতো বলার চেষ্টা করুন ইংলিশ বক্তৃতা শুনুন দেখুন থামিয়ে থামিয়ে ঠিক ওদের মতো বলার চেষ্টা করুন প্রথমে আপনার লেভেল অনুযায়ী সহজ ও বোধগম্য ইংরেজি শুনুন একটু কঠিন ইংরেজি হলে সহজ ইংরেজি অর্থ ও বোধগম্য না হলে বাংলা অর্থ শিখুন শুনুন উচ্চারণ করুন উপস্থাপন করুন এরূপ একটি কোর্সেই ফেলতে পারেন সাহায্যের জন্য জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স ফাইভ জিরো ফোর ডাবল নাইন ডাবল জিরো আপনি কিন্তু বেসিক শব্দগুলো জানেন ইন্টারনেট মুভি ও গানের স্ক্রিপ্ট পাওয়া যায় আগে স্ক্রিপ্ট পড়ুন অর্থ বুঝুন উচ্চারণ ও উপস্থাপন কৌশল আয়ত্ত করুন উপস্থাপন করুন প্রথমে একটু ধীর গতিতে করুন আস্তে আস্তে গতি বাড়ান আরেকটি কথা পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আপনার জ্ঞান যত বেশি যত বেশি জিনিস আপনি চেনেন যত অভিজ্ঞতা আপনি অর্জন করেন টিভি পত্রিকা ইন্টারনেট বন্ধু বান্ধব পরিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তত দ্রুত আপনি একটি ভাষা শিখতে পারবেন এমন কি বাক্যের অর্থ বুঝতে হলেও আপনার এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করতে হবে আপনি যেহেতু বই পড়তে পারেন প্রথমে ছোটদের ইংরেজি গল্পের বই পড়ুন অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন গল্পটি নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে চেষ্টা করুন বন্ধুর কাছে বলুন ইংরেজি ভাষা একটি সমুদ্র দশ অথবা বিশটি বই পড়লে কিছুই হবে না এটি একটি চলমান প্রচেষ্টা এবং প্রক্রিয়া এই ভাষা শেখার গুরুত্ব আপনি না বুঝলে আপনার চেষ্টায়ও ভাটা পড়বে আপনি হাই স্কুলের শিক্ষার্থী হলেই চলবে কমপক্ষে এক বছর লাগবে একটি ভালো পর্যায়ে পৌঁছতে আমি যতটুকু শিখেছি তাতেই পনেরো বছর লেগেছে এটাই সত্য এটাই বাস্তব চলুন প্রচলিত ধারণা থেকে বের হয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখি বারাক ওবামাকে যদি কুতুব দিয়া দ্বীপ সম্পর্কে ইংরেজিতে একটি বক্তৃতা দিতে বলা হয় তিনি বলবেন সরি 
I don't have an idea about Kutub Dia. Tini Bangladesh er je kono byaktir che bhalo ingreji janen. Je kono ingreji bakker ortho bochen. Ingreji shobdo beshi janen. Boktritar shera koushol janen. Kintu ta shotteo tini jodi e topic ti somporke banglay boktrita dite chan tahole take koyekti dhap onushoron korte hobe. Shunno Dipti ekti video ba chobi dekhte hobe othoba karo kache golpo akare shunte hobe othoba porte hobe othoba sthan ti visit korte hobe shobche guruttopurno dhap ti hocche bishoy somporke dharona ba idea thaka eti na thakle joto shobdoi jana thakuk na keno grammar panditto thakuk উপস্থাপনায় খ্যাতি থাকুক যত বড় বড় ডিগ্রি থাকুক অর্থ বোঝার সামর্থ্য থাকুক অনুবাদ করার দক্ষতা থাকুক ওই বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখা সম্ভব নয় মনে রাখতে হবে মুখস্থ লেখা বা বলা মূলত ভাষা শেখা দিয়ে রসিকতা করা এক কুতুব দিয়া সম্পর্কে বলতে যতটি শব্দ দরকার তার সবার আগে উচ্চারণ জানতে হবে ফোনেটিক্স ফর এক্সাম্পল আমি এখন কুতুব দিয়া দ্বীপ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই আই নাও কুতুব দিয়া আইল্যান্ড অ্যাবাউট সামথিং ওয়ান্ট টু থেল দুই শব্দগুলোর অর্থ জানতে হবে ভোকাবুলারি অর্থ জানতে হলেও আগে উচ্চারণ জানতে হবে তিন উচ্চারণ ও অর্থের মধ্যে একটি আন্তঃসংযোগ করতে হবে ফোনেটিক মিনিং চার এবার দ্বীপটি সম্পর্কে তার বাংলা বাক্য বাংলাদেশিদের মুখে শুনতে হবে শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য মুখে আওড়াতে হবে বাক্যের অর্থ বোঝার জন্য প্রাথমিকভাবে ইংরেজি অনুবাদের সহায়তা নিতে হবে আমি এখন খুতুব দিয়া দ্বীপ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই আই নাও খুতুব দিয়া আইল্যান্ড অ্যাবাউট সামথিং ওয়ান্ট টু থেল পাঁচ এবার তাকে বাংলায় বক্তৃতা দেবার নিয়ম কানুন দেখে আয়ত্ত করতে হবে ছয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কুতুব দিয়া দ্বীপ নিয়ে একটি বক্তৃতা দিতে পারবেন একই নিয়ম আমাদের জন্য প্রযোজ্য বারাক ওবামা যদি কুতুব দিয়ার সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে চান তাহলে তাকে ছয় নং ধাপের পর সাত বাংলা বর্ণমালা জানতে হবে আট বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে লিখতে পারতে হবে নয় এরপর বাংলা বাক্য তৈরি করে লিখতে হবে দশ রচনা লেখার কৌশল জেনে শেষ পর্যন্ত লিখতে হবে অর্থাৎ লেখা লিখতে চাইলেই সবার আগে ছবি ভিডিও দেখা আইডিয়ার জন্য উচ্চারণ ও অর্থ শেখা শব্দের জন্য বলতে পারার কাজগুলো করতে হবে কারণ যা আমরা বলতে পারি তা আমরা লিখতেও পারি একটি মজার গবেষণা কিছুদিন আগে আমার জিত চেপেছিল ইংরেজি শেখার ব্যাপার নিয়ে সবাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিচ্ছি কেন কে আসলে সত্য কথা বলছি কার দাবিটি সত্য ও প্রমাণিত মনে হল একটু গবেষণা করি পাঠক আপনিও গবেষণা করুন কিছু একটা পেয়ে যাবেন সাহস বাড়বে কি গবেষণা করেছিলাম একটি বিষয় বেছে নিলাম বিষয়টি সম্পর্কে দুই মিনিট বক্তৃতা দিতে হবে জ্বর ফিভা বিষয়টি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই ধারণা আছে এত পরিচিত বিষয় সম্পর্কে তো অবশ্যই সবাই বলতে পারবে এবং ঠিক করলাম এই বিষয়টি সম্পর্কে একজন ডাক্তারের বক্তৃতা শুনব সবার শেষে বিভিন্ন বয়সের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সুশিক্ষিত মোট ছয়জনকে বেছে নিলাম প্রথমজন ইংরেজিতে অনার্স মাস্টার্স করা প্রথমে আমাদের শিক্ষকদের মধ্য থেকে 
একজনকে অনুরোধ করলাম আপনি জ্বর সম্পর্কে দুই মিনিট কথা বলুন তিনি শুরু করলেন জ্বর হলে শরীর গরম হয় আমরা ওষুধ খাই জ্বর জ্বর হচ্ছে তিনি থেমে গেলেন দ্বিতীয় জন কলেজ পড়ুয়া জ্বর একটি রোগ জ্বর হলে দুর্বল লাগে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় জ্বর যখন হয় তখন থেমে গেলেন তৃতীয় জন বয়স্ক শিক্ষিত ইংরেজিতে মাস্টার্স করা জ্বর একটি ব্যাধি বিভিন্ন কারণে জ্বর হয় জ্বর একটি জ্বর শরীর গরম কথা গায়ে দিতে হবে আর পারবো না চতুর্থ জন বয়স্ক অশিক্ষিত জ্বর কোনো রোগই না আমরা জ্বর হলে পুকুরে গোসল করি এবং জ্বর সেরে যায় রোদে পুড়লে বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হয় জ্বর হলে কিছু না খাওয়াই ভালো জ্বর এমনিতেই ভালো হয়ে যায় জ্বর যদি জ্বরে পঞ্চম জন পাঁচ বছরের শিশু জ্বর হলে খুব কষ্ট হয় মাথা গরম হয়ে যায় ওষুধ খেতে হয় খেতে ইচ্ছে করে না প্রথম ও তৃতীয় জন ইংরেজিতে পড়াশোনা করা শিক্ষিত মানুষ হাজার হাজার ইংরেজি শব্দ জানেন গ্রামারে তুখোর অনুবাদে সেরা ইংরেজি পড়ে বোঝেন কিন্তু জ্বর সম্পর্কে তো বলতে পারলেন না বলুন তো এমনটা কেন হলো জ্বর সম্পর্কে একজন ডাক্তারের আইডিয়া অনেক বেশি তিনি বইয়ে পড়েছেন রোগী দেখেছেন চিকিৎসা করেছেন ভুল ধারণাগুলো জানেন করণীয় জানেন আর আমরা অতটা জানি না তাই এই গবেষণার ফল দাঁড়ালো কোনো বিষয় সম্পর্কে বলতে বা লিখতে হলে সবার আগে ওই বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও ব্যাপক ধারণা থাকতে হবে শুধু শব্দ গ্রামার অনুবাদ অর্থ বোঝা এর কোনোটাই যথেষ্ট নয় উপরের প্রথম পাঁচজন ব্যক্তি নিজ ভাষায় তো জ্বর সম্পর্কে দুই মিনিট বলতে পারলেন না ইংরেজিতে বলার কথা তো চিন্তাই করা যায় না এখন ধরুন ডাক্তারের আলোচনাটি উপরের প্রথম পাঁচজন শুনলেন এখন কি তারা জ্বর সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশি বলতে পারবেন না হ্যাঁ তা পারবেন বাংলাতে এবং লক্ষ্য করবেন বয়স ও শিক্ষার স্তরের উপর নির্ভর করবে কে কত ভালো বলতে পারবে বলার মানে অনেক পার্থক্য খুঁজে পাবেন এখন ইংরেজিতে দুই মিনিট বলতে চাইলে বাংলায় উপরের ডাক্তারের আলোচনাটি পড়তে হবে নিচের অন্তত একচল্লিশটি ইংরেজি শব্দগুচ্ছ তাদের উচ্চারণ ও অর্থ জানাতে হবে এগুলো দিয়ে সঠিক ইংরেজি বাক্য বানাতে পারতে হবে লেখা ও বলার রীতি জানতে হবে শুধু তখনই একজন জ্বর সম্পর্কে দুই মিনিট ইংরেজিতে লিখতে ও বলতে পারবেন শুধু অর্থ জানলে হবে না কখনো না উপরের জ্বর সম্পর্কে বাংলা আলোচনা আমাদের বাংলায় ধারণা দিল কিন্তু হুবুহু অনুবাদ করে কি ইংরেজিতে বলা বা লেখা যাবে অনুবাদ করা তো অনেক কঠিন মূলত অনুবাদ করে কেউ কোনো দিন চমৎকার ভাষা শিখতে পারেননি এখন আপনি যদি জ্বর সম্পর্কে ইংরেজিতে প্রথমে সহজ এবং আস্তে আস্তে একটু বড় লেখা পড়েন বিশেষজ্ঞদের আলোচনা শোনেন তাহলে এক সময় এ বিষয়ে পূর্ণ ধারণা জন্মাবে জ্বর সম্পর্কিত বিশেষ শব্দ শব্দগুচ্ছ বাক্য আপনি লিখতে ও বলতে পারবেন তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা নেবার জন্য বাংলাতেই জ্বর সম্পর্কে পড়ে নিন তারপর পুরোপুরি ইংরেজিতে চেষ্টা করুন খুব সহজ লেখা পড়ুন একটু কঠিন আর একটু কঠিন এরপর নিজে চেষ্টা করুন ঠিকই হয়ে যাবে এবার শুরু করুন সব লেখাগুলো কমপক্ষে পাঁচবার পড়ুন বুঝুন বলার চেষ্টা করুন জোরে জোরে পড়ুন কয়েকটি শব্দ একত্রে গুচ্ছ আকারে পড়ুন অনুধাবন করার চেষ্টা করুন ওয়ান ফিভা অ্যান্ড অ্যাবনোমালি হাই বডি টেম্পারেচার ইউজুয়ালি অ্যাকাম্পানিড বাই শেভারিং অ্যান্ড হেড এক ফর এক্সাম্পল শি হ্যাড এ স্লাইট ফিভা নাম্বার টু ফিভা ফিভা ইজ ওয়েন আওয়ার বডিজ ডিফেন্স সিস্টেম রিয়াক্স টু অ্যান ইমার্জেন্সি ইটস নট এ সিকনেস ইটসেলফ জাস্ট এ সাইন দ্যাট সামথিং 
might be wrong. Don't ignore it. Fever is common and makes your body temperature go up from the usual 98.6 Fahrenheit. It can be caused by minor issues or something more serious. So, what should you do if you have a fever? Forget about using a quilt to make yourself sweat. It doesn't help. Opening doors and windows is better. Drinking liquids like juice or soup and water is essential. You can cool down by placing a wet cloth on your forehead or wiping your body. If things don't get better, see a doctor right away. Don't let the fevers go unchecked. Number 3. Fever Facts A fever is when your body temperature goes above the usual 98.6 Fahrenheit 37 Celsius. But doctors consider it significant only when it's over 100.4 Fahrenheit or 38 Celsius. Most fevers are helpful and fight off infections, causing no issues. Treating a fever is mainly to make you feel better. Your body gets a fever to fight off things like viruses, bacteria or toxins. If a baby under 3 months has a fever over 100.4 Fahrenheit or 38 Celsius, see a doctor. They might be sick without showing other signs. Babies under 6 weeks should see a doctor right away. 4. Fever Fever, also known as pyrexia or controlled hypothermia, is when a human's body temperature goes above the normal range of 36 to 37 Celsius, 98 to 100 Fahrenheit. It is a common medical sign. When our body temperature goes up, we might feel cold until it stops rising. Normal body temperatures vary and can be influenced by eating, exercising, sleeping and the time of day. Our highest temperature is usually around 6 p.m. and the lowest is around 3 a.m. Fever is our body's way of fighting infections. It's usually helpful, but if it gets too high, it can be serious. Mild fevers don't always need medication because they might be fighting the infection. Medicines that bring down fever are called antipyretics. If the fever is causing too much discomfort, a doctor might recommend them. Once the fever reaches or goes over 38 degrees Celsius, 100.4 degrees Fahrenheit, it's not mild anymore and it should be checked a few hours later. These temperatures are when taken in the mouth. For armpit temperatures, subtract about 0.2 degrees Celsius to 0.3 degrees Celsius. Number 5. Fever Fever is when our body temperature is higher than normal. Normal temperature changes during the day, being lowest before dawn and highest in the afternoon, around 98.6 degrees Fahrenheit. Fever happens when our immune system fights viruses and bacteria. It makes the body less friendly for them. The saying, feed a cold, starve a fever, is true. Eating less when you have a fever is a good idea. Fever helps fight infections, but if it gets too high, like over 105 degrees Fahrenheit, it can harm proteins and body fats. This can be risky for the body. Number 6. Now read the following 41 phrases about fever. Let's repeat it two times. Azan, are you ready? Always ready. Okay. Fever also known as pyrexia or controlled hypothermia. Fever, also known as pyrexia or controlled hypothermia. Abnormally high body temperature. Abnormally high body temperature. Usually accompanied by shivering and headache. Usually accompanied 
by shivering and headache. Most fever is beneficial. Most fever is beneficial. Helps the body fight off infections. Helps the body fight off infections. Our body's immune system. Our body's immune system. Affected by factors such as eating, exercise, sleeping. Affected by factors such as eating, exercise, sleeping. The result of an immune response. The result of an immune response. By your body to a foreign invader. By your body to a foreign invader. Foreign invaders include viruses, bacteria, fungi, drugs, or other toxins. Foreign invaders include viruses, bacteria, fungi, drugs, or other toxins. Response to an emergency fever. Response to an emergency fever. Fever is not a disease. Fever is not a disease. Symptom only. Symptom only. It might be. It might be. A minor illness. A minor illness. Or something big. Or something big. So do not neglect. So do not neglect. Fever at all. Fever at all. A common symptom. A common symptom. A symptom of various diseases. A symptom of various diseases. If you have a fever. If you have a fever. Higher than normal body temperature. Higher than normal body temperature. Normal temperature ninety eight point six Fahrenheit. Normal temperature ninety eight point six Fahrenheit. When the temperature rises. When the temperature rises. We can say she has fever. We can say she has fever. What can I do? What can I do? Yeah, what can I do, man? <laughs> <laughs> All right. Yeah, moving on. If I have fever. If I have fever. Many misconceptions. Many misconceptions about fever. About fever. Many patients with fever. Many patients with fever covered with quilt. Covered with quilt. It will leave the patient with fever sweat. It will leave the patient with fever sweat. Medications to bring down a fever are called antipyretics. Medications to bring down a fever are called antipyretics. In fact, none of these methods is to reduce fever. In fact, none of these methods is to reduce fever. So when the body temperature rises, so when the body temperature rises, the person is wrapped in blankets. The person is wrapped in blankets. If the temperature increases, if the temperature increases, massage the oil on. Massage the oil on. Doors and windows should be kept open. Doors and windows should be kept open. Should be exposed to light or air. Should be exposed to light or air. For normal armpit temperatures. For normal armpit temperatures. Upore ingreji shabdo gutsho porlo hoyto onek ke jor shampur ke shothik bakko tori korte parben na. To ki korte hobe? Jor shampur ke ingreji te kichu shunte hobe, porte hobe. Shudhu shabder ortho janle lekha ba bola jabe na. Upore shabdo gulo diye chesta kore dekhun. Onekei parben na. Italic kora 12 ti shabdo janle to kichui likhte parben na. শব্দগুচ্ছ আকারে দেয়া থাকায় কিছুটা বুঝবেন উপরের জ্বর সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা তিনটি পড়ুন এবার আপনি নিজে চেষ্টা করুন জ্বর সম্পর্কে বাংলায় লেখা ও ইংরেজিতে লেখাগুলো পড়ুন শব্দগুচ্ছগুলো পড়ুন লেখার আগে নিজে নিজে বলার চেষ্টা করুন এবার লেখা শুরু করুন এইবার আপনি অবশ্যই পারবেন